Hi, hallo, hier bin ich wieder, der Alman Derwisch auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Ich möchte euch die besten Einstellungen zeigen, die wir in der Osmo Pocket 3 benutzen können, wenn wir DJI Mic 2 für die Audioaufnahme verwenden. Sowohl mit den internen Mikrofonen der Osmo Pocket 3 ist Stereoaufnahme möglich, als auch mit der DJI Mic 2. So, da sind wir denn auch in der Osmo Pocket 3 und ihr seht auf dem Display erstmal mich. Und jetzt gehen wir mal in die Einstellungen. Wischen wir von oben nach unten und jetzt kann ich in die Einstellung reingehen. Da haben wir ganz oben ähm, die Position Funkmikrofon, da gehen wir mal rein. Und da sind dann eben auch diese beiden TX1 und TX2 Kanäle angegeben. Der Kanal links und TX2 ist der Kanal rechts. Und jetzt aktivieren wir mal diese beiden. Und dazu müssen wir natürlich erstmal eins der Mikrofone einschalten, den Power Button drücken und dann hier hinten einmal die Aufnahmetaste drücken, ja, diese rote. Und da sagt er, hat das DJI Mic 2 nicht gefunden. Deswegen drücken wir so lange diesen Aufnahmebutton, bis wir eine blaue LED sehen. Und dann drücke ich den Kopplungsbutton, also den Link-Button sagt man auch dazu. So, jetzt müsste gleich die Verbindung hergestellt sein. Okay. Mikrofon 1 ist, Sensor 1 ist gefunden. Ich bestätige das. Und jetzt sehen wir auch hier am Ausschlag, dass der TX1 gekoppelt ist. Das gleiche mache ich jetzt auch mit dem zweiten Mikrofon. Ja, also auch hier einschalten. Und die so, Sensor 2 ist schon da. Also geht man eigentlich nach dem gleichen Schema vor. Brauche ich also nur hier bestätigen, dass der verbunden ist. Und jetzt habe ich beide Mikrofone mit der Osmo Pocket 3 verbunden sind. So, linkes Mikrofon, da sieht man den Ausschlag, Ausschlag stärker. Rechtes Mikrofon für den rechten Kanal, Ausschlag ist auch stärker. Okay, das ist die erste Einstellung, die wir machen müssen. Da gehen wir jetzt wieder raus und gehen als nächstes, wischen wir an der Osmo Pocket 3 von rechts nach links. Da haben wir einmal die äh, Videoeinstellung, da habe ich äh, D-Log M eingestellt in der Probe-Einstellung und jetzt gehe ich hier in der Mitte ist ein graues Symbol, das ist für die Mikrofone, also da sieht man es, das ist der Monokanal. So und den Monokanal, den stellen wir gleich mal ein, ja ich bin hier und da drücken wir mal drauf. Und jetzt haben wir auf Stereo umgeschalten. Auf der rechten Seite kann ich die Kanäle wechseln. Also rechts und links, links und rechts. Ich habe meine Mikrofonverstärkung auf plus 1 eingestellt. So, und da schieben wir ein bisschen nach oben. Das Stummschalten habe ich ausgeschaltet. Und ähm, <lacht> Sender Rauschunterdrückung ist bei beiden eingeschaltet. Das macht Sinn, um Hintergrundgeräusche zu minimieren. Das sind also die Einstellungen, die wir machen müssen, um in Stereo mit der Osmo Pocket 3 aufzunehmen. Und dazu eignen sich natürlich hervorragend die beiden DJI, diese beiden Mikrofone. Das war's schon. Probiert es aus. Und was ihr nicht braucht bei der Osmo Pocket 3, das ist dieser Kollege, also der Empfänger. Den brauchen wir, wenn wir mit anderen Apps, zum Beispiel mit der Blackmagic äh, Kamera App oder anderen App Verbindungen herstellen wollen im Smartphone. Okay, das war's von meiner Seite. Das ist der mit den Krücken. Mhm. So, wir sind heute mal ein bisschen draußen unterwegs. Ja, ist kalt. Und guck mal auf deine Thermometer. 12 Grad. 12 Grad. 12 Grad wären in Deutschland noch richtig schön. Wir gehen jetzt zum Meer.
Ja, wir sind hier im Kalulu Park. Das ist der große Stadtpark hier mitten in Antalya. Kein später. Das ist auf der anderen Seite von der Antalya Bucht. Ne, Schnee ist noch nicht oben, aber das kommt noch, wenn das Wetter so bleibt. Hier auf der Bank sitzen wir also öfters mal und gucken einfach auf das Meer. Und wenn du jetzt eine Ohrhörer reinsteckst, dann kannst du die Stereoaufnahmen viel besser anhören. Und du hörst genau, wie räumlich diese Aufnahmen mit den DJI Mic 2 Mikrofonen aufgenommen wurden. Probier es aus, finde es raus und mach selbst. Bis später. Und atmen. Und atmen. Das ist die Skyline von Antaya. Konialte ist der westliche Stadtteil. Ich habe dabei den DJI Mic 2. Ich brauche nur die beiden Mikrofone, nicht den Empfänger, den braucht man für Smartphone oder andere Kameras. Ich habe jetzt ausgepackt die beiden DJI Mic 2. Die schalte ich jetzt mal ein. Ich die zeigen beide die grüne LED und sind auch beide schon gekoppelt. Jetzt mache ich folgendes. Leuchtet deswegen rot, weil ich in den Einstellungen die Rauschunterdrückung eingeschalten habe. Ich drücke mir ein Mikrofon hier. Die Rauschunterdrückung bedeutet, dass der Wind ein bisschen unterdrückt wird. So, ich klemme jetzt eins. Aber eines trotzdem? Ja, ja. Eins klemme ich bei dir dran. Jetzt fühle ich mich aber beobachtet. Ja, du bist der rechte Kanal, ich bin der linke Kanal. Zeig mal ein Mikrofon bei dir. Das ist das politisch. Was? Du bist der linke Kanal, ich bin der rechte Kanal. Das ist nicht politisch, das ist mikrofontechnisch. Ach so. So, und guck mal, da ist da Mikrofon bei Anita und hier ist Mikrofon bei mir. So, wenn du jetzt mal ein bisschen deinen Kopf nach rechts drehst und Sagst einfach mal, oh, ist das Wetter schön oder irgend sowas. Und da kommen zwei kleine Vögel. So, und ich, ich habe nichts zum Füttern mit. Ja, ich gucke mal nach links. Da ist der Horizont. Auch schön. So, jetzt schalte ich mal die beiden Mikrofone auf Mono. Da gehe ich nochmal raus aus der Aufnahme. Ich habe jetzt beide Kanäle auf Mono geschalten. Und da ist jetzt also auch in der Anzeige <lacht> sieht man dann auch, dass beide Pegel, beide Pegel auch gleichmäßig ausschlagen. natürlich klar sein, dass ich jetzt mit den DJI Mic 2 Transmittern, also Mikrofonen, ein deutlich besseres Audiosignal ist als mit den internen Mikrofonen der Osmo Pocket 3. Was ist hier los hier oben? Ja. Ja. Und ja, und darum geht es ja, die Aufnahmen mit einem guten Ton zu versehen. Und selbst wenn das Bild mal nicht gut ist, aber ein guter Ton reißt es dann wieder raus. Ja, tatsächlich, tatsächlich gibt es hier, da wo dieses Licht im Meer zu sehen ist, 
ähm, ist unter Wasser in ca. 40 Meter Tiefe ein versunkenes englisches Kriegsschiff. Und Taucher äh, tauchen dort gerne hin, um das nennt man Wracktauchen. Und da ist auch eine Boje, da links von diesem Licht. Und die haben wahrscheinlich in dem Schiff, in dem Versunkenen, das Licht angelassen. Deswegen scheint das da im Wasser äh, so nach oben. Oder es sind zwei Taucher mit einer Taschenlampe, könnte auch sein. Das könnte auch sein. Ja, es gibt ja sogar äh, ein U-Boot, was so für circa, circa eine Stunde unter Wasser gehen kann, wo man so bis knapp 100 Meter tief tauchen kann mit ähm, 40 Leuten an Bord. Hat so große, halbrunde, Kugel, halbrunde, halbkugelförmige Sichtfenster und da kann man nach draußen gucken und das U-Boot startet in der Sommersaison hier im Hafen von Antalya und fährt dann auch zu diesem U-Boot. So, was machen die hier? Ah. Das bei dem Wind. Oh ja, das ist... Ja, man kann ja auch mit dem Handy Aufnahmen machen, aber da macht halt mit der Drohne. Warum nicht? Ja, ich mache das alles mit der Insta X4. So, jetzt sind wir auch mit drauf. Ja, das hält sie aus. Ja? Ja, ja.